এটা লজিক্যালি ক্যাশ বাজেটের ক্লাস টু তো বেস্ট অফ লাভ পেজ নাম্বার টু থার্টি ওয়ান সামস নাম্বার সিক্সটিন এটা কোনো ইয়ারের অঙ্ক নয় কিন্তু তবু আমি করাচ্ছি অঙ্কটার দিকে টাকা এ কোম্পানি এক্সপোর্টিং টু হ্যাভ এ ব্যালেন্স অফ ফর্টি থাউজেন্ড ইন হ্যান্ড অন জুন ওয়ান জুনে চল্লিশ হাজার ব্যালেন্স ছিল সবাই জানিস ক্যাশ বাজেট করতে বলেছে জুন টু আগস্ট গুনে বল তিন মাস জুন জুলাই আগস্ট যেই মুহূর্তে তিন মাস করতে দিয়েছে ছকটা আমরা কেটে নিতে পারি ওপরটা সিঙ্গেল রাইট হ্যান্ড সাইডে তিনটে যেহেতু অলরেডি ফার্স্ট ক্লাস করানো আছে আমি বোর্ডে করছি না চল ছকাট ওপরটা সিঙ্গেল রাইট হ্যান্ড সাইডে তিনটে ফটাফট কাজ কর মাসের নামগুলো লিখে ফেল জুন জুলাই আগস্ট মাসের নামগুলো লিখে ফেল জুন জুলাই আগস্ট আর কি কি করতে হয় স্টার্ট করবি ওপেনিং ক্যাশ স্ল্যাস ব্যাংক ব্যালেন্স স্টার্ট করবি ওপেনিং ক্যাশ স্ল্যাস ব্যাংক ব্যালেন্স তার নিচে রিসিপ্ট আন্ডার লাইন তিন লাইন ছেড়ে পেমেন্ট আন্ডার লাইন রিসিপ্ট আন্ডার লাইন তিন লাইন ছেড়ে পেমেন্ট আন্ডার লাইন আমরা টু থার্টি ওয়ান পেজের সিক্সটিন বলছি ষোলো টু থার্টি ওয়ান পেজ তার সিক্সটিন টাকা চুপচাপ টাকা হেডিং গুলো বল প্রথমে আছে সেলস সবাই অফলাইন সেটা সেলস মানে কি শুনতে পাচ্ছি না রিসিভ ফ্রম ডেটার সেলস মানে ডেফিনেটলি আমরা কি লিখব রিসিভ ফ্রম ডেটার লিখে রাখ রিসিভ ফ্রম ডেটার তারপরে আছে পার্চেস লজিক লাগা পার্চেস মানে কি পেমেন্টে পেইড টু ক্রেডিটার মানে ভালো শুনতে লাগবে পেইড লিখলে পেইড টু ক্রেডিটার তারপরের হেডিং ওয়েজেস সবাই শুনছি পেমেন্টে ওয়েজেস পেইড ওয়েজেস পেইড তারপরে আছে এক্সপেন্সেস পেমেন্টে এক্সপেন্সেস পেইড রেডি হও সবাইকে বললাম রেডি হও ব্রেনে রেডি হও প্রথমে বলো তো ওপেনিং ক্যাশ কত আছে ওপেনিং জুনে চল্লিশ হাজার তো ওপেনিং ক্যাশ জুনে ফর্টি থাউজেন্ড ভেরি গুড অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার এ তে আয় সবাই অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার এ তে আয় পিরিয়ড অফ ক্রেডিট অ্যালাউড বাই সাপ্লায়ার টু মান্থস আগে বল সাপ্লায়ার কারা সাপ্লায়ার হচ্ছে ক্রেডিটার সাপ্লায়ার কারা ক্রেডিটার ক্রেডিটার তোকে ক মাসের পিরিয়ড দিচ্ছে দু মাস কোয়েশ্চেন আমার কোন মাস দরকার সবাই জুন জুনের সোজা পার্চেসে আয় হাত দিয়ে দিয়ে আয় জুনের সোজা পার্চেসে আয় কোথায় সিক্সটি এইট সিক্সটি মাস ওপরে ওঠ কোথায় আসছিস ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে পর পর কেমন দেখতে লাগবে বল ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্সটি এইট থাউজেন্ড হাত চালাও ভেরি গুড ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্সটি এইট থাউজেন্ড অনলাইন বুঝেছিস ভেরি গুড জুনের সোজা জুনের সোজা পাচ্ছে এলাম সিক্সটি এইট দু মাস বলেছিল বলে দু মাস ওপরে উঠলাম তাহলে কোথায় এসে দাঁড়ালাম ফিফটি ফাইভ তাহলে তার প্রথমে একটা ফিফটি ফাইভ তারপরে একটা সিক্সটি ফাইভ তারপরে একটা সিক্সটি এইট হচ্ছে বি টোয়েন্টি আমি কেন করাচ্ছি অঙ্কটা এই টু মান্থস এর জন্য করাচ্ছি তোর মনে হয় 
এটা আগের দিন দারুণ করে বোঝানো আছে আমি করাচ্ছি এই বি নাম্বার অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য পড়ছি শোন টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ সেলস ইস ফর ক্যাশ মানে বল টোটাল সেলের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাশ সেল এবার বলতো ক্যাশ সেলস মানে কি ক্যাশ সেলস মানে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেয়ে যাবো ক্যাশ সেলস মানে জাস্ট এটাই বলতে হবে ক্যাশ সেলস মানে আমি সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাবো ওই মাসের তা ওই মাসেই পাবো তাকেই তো ক্যাশ সেলস করে তাহলে কতখানি ক্যাশ সেলস টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে এইটি পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে এইটি পার্সেন্টটা কি এইটা হ্যাঁ এইটা কিন্তু ওই টাফ অঙ্কটার বেঞ্চ মার্ক এটায় দাঁড়িয়ে তবে আমি ওই টাফটা করাতে পারবো এইটা আমার করানোর লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয় আমার মেন উদ্দেশ্য আজকে সেকেন্ড অঙ্কটা করা কিন্তু এটা যদি না বুঝি সেকেন্ড এরটা বুঝতে পারবি না সো বুঝ আর একবার টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ সেলস ইস ফর ক্যাশ কতটুকু ক্যাশ টোয়েন্টি পিরিয়ড অফ ক্রেডিট অ্যালাউড টু কাস্টমার ফর ক্রেডিট সেল ইজ ওয়ান মান্থ ক্রেডিট সেলকে কি বলা হয়েছে এক মাস পর টাকাটা দিয়ে দিও ওয়ার্কিং সেচ ওয়ার্কিং সেচ সবাই জানিস ছকের নিচে আসবি ওয়ার্কিং লিখবি আমি ওয়ার্কিং গুলো করবো অঙ্কটা নাম্বার ওয়ান আচ্ছা আগে হেডিং গুলো কত ওরা কোন মাস থেকে দিয়েছে ওরা এপ্রিল অ্যাকচুয়ালি এপ্রিল কোথায় শেষ রে জুন জুলাই আগস্ট সব বাই নাম্বার ওয়ান দিয়ে কি লিখবো ফর সেলস আন্ডারলাইন কি লিখলাম ফর সেলস এবার সবাই রেডি হ আমি লিখলেই তুই দেখে দেখে কপি করবি আর এটা আমাদের একদম লক্ষ্য নয় যদি কপি কর বলতো তোর ব্রেনে প্রথমে ড্যাশ দিয়ে কি লিখবো কি মনে হচ্ছে অবশ্যই আগে আমরা কি লিখবো টোটাল সেলস হ্যাঁ ভেরি গুড অবশ্যই আমরা লিখবো টোটাল সেলস লেখ আমার সাথে টোটাল সেলস শুনছি কত কত দিয়েছে চা নাইনটি এক লাখ এক লাখ পনেরো এক লাখ কুড়ি এক লাখ চল্লিশ এটা টোটাল সেল এটা একটা ইনফরমেশন প্লট করলাম এটা হচ্ছে সিম্পলি একটা ইনফরমেশন যেটা আমরা প্লট করলাম এবার তোর ব্রেন কি বলছে তোর ব্রেন আমি কি বলছি মেটেরিয়াল তোর ব্রেন কি বলছে কি বলছে ভেরি গুড টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাশ সেলস তাহলে এইটি পার্সেন্ট ক্রেডিট সেলস বল তোর ব্রেন এটা বলছে কিনা টোয়েন্টি পার্সেন্টটা কি ক্যাশ আর এইটি পার্সেন্টটা কি ক্রেডিট তো এটাকে টোয়েন্টি এইটিতে ভাগ কর চল সুন্দর করে নব্বই হাজারের টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত আঠেরো হাজার মাইনাস ইকুয়ালস মাইনাস ইকুয়ালস টু মার এইটি পার্সেন্ট পেয়ে যাবি বাহাত্তর হাজার এক লাখের টোয়েন্টি পার্সেন্ট কুড়ি হাজার আশি হাজার এক লাখ পনেরো হাজারের টোয়েন্টি পার্সেন্ট তেইশ হাজার নাইনটি টু এক লাখ কুড়ির টোয়েন্টি পার্সেন্ট চব্বিশ হাজার খুব সুন্দর সব বাই টোয়েন্টি এইটি তো ভাঙলাম তোর ব্রেন এইবার কোথায় ধাক্কা মারবে তুই বল তোর ব্রেন এইবার কোথায় ধাক্কা মারবে তোকে বল তোর ব্রেন ধাক্কা মারবে ক্যাশ সেল মানে কিন্তু ওই মাসেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি আমার তো এমনিতে দরকার জুন জুলাই আগস্ট তাহলে জুনের ক্যাশ সেল কত তেইশ জুলাই এর কত চব্বিশ আগস্ট এর কত আঠাশ আমি রিসিপ্ট সাইডে ক্যাশ দিয়ে লিখব ক্যাশ সেল যা রিসিপ্ট সাইডে লেখা আছে না রিসিপ্ট ফ্রম ডেটার তার নিচে ড্যাশ দিয়ে আমরা কি লিখবো বল ক্যাশ সেলস কত কত টাকা সব পাই 
बोल शाखामुटी सब करा क्योंकि लजिकता कैसेल्स टेजार मास उचित छियानबीर Lag in payment of wages and expenses one month. बोले चाहे wages तो एक मास, expenses तो एक मास। आमला जानी भाई। June एक सौ जा wages है। कोठा ऐसे चीज़ बोल। Fourteen thousand, एक मास और ten। चले कोठा कोठा हमें बोल। दो हज़ार, चौदह हज़ार, पंद्रह हज़ार। हाँ, दो हज़ार, चौदह हज़ार, पंद्रह हज़ार। नीचे नीचे कौन? दो हज़ार number पे ते होगे किंतु बजट से के एक दो से दो पे ते होगे। हाँ number का टाले चल बुझेसि सुंदर टोटाल बक्स खरचे जो फल ब्रैकेटे ए माइनस Closing cash slash bank balance bracket A minus B shun chi. First one, take that. Oh, answer is sixty nine thousand. Closing cash slash bank balance, what will it be? Sixty nine thousand. That is open or closed? Opening. For that opening, online is brought to you. Yes. Yes. Very good. Brought to you. Yes. बुजते गर्जा टा के खोल दर्जा टाइम उचित न 
এরামপুরে বাড়িতে দরজা ধাক্কা দিস কে ধাক্কা দিল অথচ হ্যাঁ বল ঠিক আছে আমি ব্যাচে আছি অসুবিধা নেই যেটা পেয়েছিস পেয়েছিস ছিটকানি দিতে হবে না ছিটকানি দিতে হবে না ঠিক আছে ফিরে এটা ওয়ান লাখ ফর্টি থ্রি পেমেন্টের টোটাল বলতো কত সেভেন্টি ফোর থাউজেন্ড দুটোকে বিয়োগ করলে এক লাখ তেতাল্লিশ আর চুয়াত্তর কত হয়েছে এইটা হচ্ছে ক্লোজিং এই বছরের ক্লোজিং মানে পরের বছরের ওপেনিং এই সিক্সটি নাইন থাউজেন্ডটা অবশ্যই এখানে পরের বছরের ওপেনিং এ যাবে ভিডিওটা দেখতে হতো ভিডিওটা দেখতে হতো ক্লাস ওয়ানের ভিডিওটা ডেফিনেটলি করানো ছিল সেটা অবশ্যই দেখতে হতো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আসতে বলতে দে ফ্রেশ করে সিক্সটি নাইন বল সেকেন্ড ডেটটা টোটাল কত ওয়ান লাখ এইটটি ফাইভ পেমেন্টের টোটাল কত মাইনাস করলে ক্লোজিং ক্যাশ কত নাইনটি সেভেন থাউজেন্ড ভেরি গুড ভেরি গুড এই নাইনটি সেভেনটা আবার ওপরে উঠবে তাহলে পরেরটা টোটাল কত টু ল্যাখ টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড আর পেমেন্টের টোটাল কত ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি এক লাখ আঠাশ হাজার বিয়োগ করলে নাইনটি থ্রি থাউজেন্ড এই অঙ্কটা যারা জেনারেল তাদের জন্য নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি ইম্পর্টেন্ট জাস্ট দশ নাম্বার এই অঙ্কটাকে ছেপে দিয়েছে ধরে নে যারা অনার্স আমি একটা অঙ্ক করাচ্ছি এর উপরে অঙ্ক নেই আমি এখন যেটা করাবো যদি তুই সেটা বুঝতে পারিস একটা অঙ্ক আটকাবে না একটাও নয় পেজ নাম্বার টু থার্টি ফাইভ সব ভাই আয় চুপচাপ টু থার্টি ফাইভে সামস নাম্বার সেভেন আমি বলেই বলছি এই অঙ্কটা ক্যাশ বাজেটের টাফেস্ট অঙ্ক যত প্যাচ হওয়া উচিত সব এই অঙ্কটাই আছে তো দারুণ করে দেয় পড়ছি ফ্রম দা ফলোইং পার্টিকুলার প্রিপেয়ার মান্থলি ক্যাশ বাজেট অফ সানক্লিয়ার লিমিটেড ফর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর আগে বল কম আসে চেয়েছে তিন ছক টা কেটে ফেলো উপরটা সিঙ্গেল রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে তিনটে ছক টাকা ওপরটা সিঙ্গেল রাইট হ্যান্ড সাইডে তিনটে লিখে রাখ কার কার চেয়েছে রে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর লিখে রাখ অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর সুন্দর করে লিখে রাখ সাজিয়ে নে ওপেনিং ক্যাশ স্ল্যাশ ব্যাংক ব্যালেন্স সাজিয়ে নে ওপেনিং ক্যাশ স্ল্যাশ ব্যাংক ব্যালেন্স আমি আবার রিপিট করছি আমি আর একবার রিপিট করছি পড়াশোনা করতে গেলে আজকের ক্লাস করতে আসা মানে আগের দিনের পুরো ক্লাস শুনে বা দেখে আসা আদারওয়াইজ কিন্তু আমি বারবার বলছি যত দূরে যাব কিচ্ছু বুঝতে পারবি না এবার এটা তোর ওপর নির্ভর করছে তুই কি করবি ভাই যদি তুই আগের দিনের ক্লাস পুরো দেখে বা শুনে আসিস এই ক্লাসগুলো কিচ্ছু মনে হবে না আদারওয়াইজ মাথার ওপর দিয়ে যাবে কারণ প্রচন্ড টিপিক্যাল এই সেমটা ফিরে এসো ওপেনিং ক্যাশ স্ল্যাশ ব্যাংক ব্যালেন্স লিখেছ তারপর কি লিখেছিস রিসিপ্ট তিন লাইন ছেড়ে কি লিখেছিস পেমেন্ট হেডিং গুলো পড়ছি আমি আমার সাথে পড় প্রথমে আছে পার্চেস বলতো পার্চেস মানে কি পেইড টু ক্রেডিটার পার্চেস মানে আমরা কি লিখলাম পেইড টু ক্রেডিটার তারপর বলতো কি আছে সেলস সেলস মানে রিসিপ্ট রিসিভড ফ্রম ডেটার সেলস মানে রিসিপ্ট রিসিভড ফ্রম ডেটার 
তারপর কি আছে রে ওয়েজেস এক্সপেন্সেস এ ওয়েজেস পেইড এক্সপেন্সেস এ কি লিখছি ওয়েজেস পেইড তারপর কি আছে এক্সপেন্সেস মানে পেমেন্ট সাইডে কি লিখবি এক্সপেন্সেস পেইড বলে চুপচাপ বসে থাক আমি সবাইকেই বললাম অঙ্কটা রেকর্ডেড থাকছে তোমরা যতবার খুশি দেখতে পারো কিন্তু যে রিয়েল টাইমে শিখবি তার ব্রেনের ক্যাপাসিটি বাড়বে তোমাকে রিয়েল টাইমে শিখতে হবে মানে একদম একবারে প্রথমবারেই শিখতে হবে বলছি শোন কারণ মাইক্রোফোন অন আছে অফ কর বলছি শোন একদম রেডি হ একদম ব্রেন রেডি হো বুঝিস বলছি ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট ফিফটি পার্সেন্ট সেলস উইল বি ইন ক্যাশ একটু আগে করিয়েছেন সেলস এর ফিফটি পার্সেন্ট টা ক্যাশ সেলস অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য পার্চেস ক্যান বি মেড অন ক্রেডিট পার্চেস এর আবার পঁচিশ পার্সেন্ট টা ক্রেডিট মানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টা ক্যাশ আমি একটা লজিক আগে তোকে দিলাম ওরা ক্যাশ সেল ক্রেডিট সেল বলে দিয়েছে আর ক্যাশ পার্চেস ক্রেডিট পার্চেস বলে দিয়েছে হ্যাঁ কি না বল হ্যাঁ হ্যাঁ নিচে আর ডেটা স্যার অ্যালাউড টু মান্থস ক্রেডিট আগের অঙ্কটায় এই অবধি বলে কি বলা হয়েছিল ডেটারকে এক মাস দেয়া হচ্ছে এখানে কি বলছে ডেটারকে ক মাসের দেয়া হচ্ছে দু মাস ডেটারকে যখন সেল করা হলো কি বলা হলো যে আমি সেল করছি দু মাস পর টাকা দিও But will receive 5% cash discount if they will pay off their dues within one month next to the month of sales. Golf ko kote bojabo? And golf ko kote bojabo? Data ta ke sell kore diye ki bol lam? Aaj ke sell kore lam to? Jau, du maas pot taka diyo. O chole jatche. Bola, dhanan 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 dhanan. আর অফার আছে শুনে যান যদি এক মাস পর টাকা দেন ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এবার যান আমি একবার আপনাকে বলছি না এক মাস পর দিয়ে যান আপনি দিয়ে যান দু মাস পর অসুবিধা নেই কি তারা অফার দিচ্ছেন যদি এক মাসের মধ্যে দিয়ে দেন তাহলে কি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পরের লাইনটা পর এইটি পার্সেন্ট অফ দা ডেটার Normally clear their dues at the end of that period to avail cash discount. 80% data, this offer is not here. Okay, I'm going to give you the best 5% discount. But the rest of 20% pay on due date. The rest of 20% due date. What do you say about due date? 2 months. Due date, what do you say about due date? 2 months. এবার এই পুরো খিচুড়িটাকে নিয়ে তোকে বসে থাকতে হবে এটা হচ্ছে একটা হেরি বড় খিচুড়ি আমি বই দেখে দিয়েছি আমি আর একবার বোঝাচ্ছি তোদের সেল তো দিয়েছে সেলের আগে কটা পার্ট হবে দুটো বল কি কি ক্যাশ সেল ক্রেডিট সেল ক্যাশ আর ক্রেডিট এবং ক্যাশটা কিন্তু আলাদা করে চলে আসবে ক্যাশ সেল এবার আগের অঙ্কে কেন আগে আলাদা করে এনেছি এবার বুঝতে পারছিস কারণ সমস্যাটাকে সরিয়ে দেয় মানে যেটা একদম সাদা সিধা জিনিস সরিয়ে দেয় ক্যাশ সেলটা নিয়ে চলে আসবো তাহলে কে পড়ে থাকবে ক্রেডিট সেল এবার ক্রেডিট সেলটাকে নিয়ে কি ঝামেলা পাকাচ্ছে ওইটা ক্রেডিট সেলের ডিউ ডেট দু মাস কিন্তু আমি ওদের একটা ডিসকাউন্টের গল্প বলেছি কি বলেছি যদি এক মাস পর টাকা দাও তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কতজন এই অফারটা গিলেছে এইটি পার্সেন্ট আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক কি করেছে নর্মালি যেমন দু মাস পর দেয় তেমন দু মাস পর দিয়েছে এই পুরো ব্যাপারটাকে না আমি বোর্ডের মধ্যে প্লট করছি চেক ওয়ার্কিং লেক ওয়ার্কিং কি মনে হচ্ছে প্রোফাইলের দিক থেকে খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ভেবে দেখিস এবং এটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং লেক ওয়ার্কিং কোথা থেকে দিয়েছে রে কোন মাস থেকে দিয়েছে জুলাই ওকে জুলাই আগস্ট একদম রেডি হবি সবাইকে বলছি পিছিয়ে পড়লেই পিছিয়ে যাবি কেউ নেই 
লেডি উইথ ল্যাম্প টানেলের শেষে কেউ একদম দাঁড়িয়ে আছে তোকে টেনে তুলবে বলে নো ওয়ান ইজ দেয়ার কেউ নেই ভাই তোমাকে নিজেকে এগোতে হবে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর কোথায় শেষ নভেম্বর ডিসেম্বর ওকে রোমান ওয়ান দিয়ে লিখলাম ফর সেল সবাইকে একটু একটু করে ট্রাই করতে হবে নড়বর করে হলেও প্রথমে ড্যাস দিয়ে কি লেখা উচিত অবশ্যই টোটাল সেল অবশ্যই টোটাল সেল চেচা বিশেষ করে অফলাইন অনলাইনও বলতে পারিস জুলাই কত ষাট হাজার আশি সত্তর নব্বই এক লাখ এক লাখ কুড়ি একটা করে আন্ডার লাইন রেডি হ এরপর লজিক্যালি কি লেখা উচিত তোকে বলতে হবে আমি নয় সেভেন্টি ফাইভ কি ক্যাশ না ক্রেডিট ওরা কতখানি ক্যাশ বল না আমার মনে হয় ফিফটি ফিফটি বলেছে ইট ইস এক্সপেক্টেড দ্যাট ফিফটি পার্সেন্ট সেলস উইল বি ইন ক্যাশ ফিফটি ওটা পার্চেস একটা করছিস তাহলে আমি ড্যাশ দিয়ে লিখবো ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাশ সেলস আর তার নিচে ড্যাস দিয়ে লিখবো ফিফটি পার্সেন্ট ক্রেডিট সেলস লজিক্যালি বুঝেছিস কি না বল ফিফটি ফিফটিতে ভাগ কর শুনছি পুরো লাইনটা পর বুঝতে পারবি পুরো লাইন পর আচ্ছা এটা তিরিশ তিরিশ হয়েছে তারপর এটা চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার এটা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ এটা পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার তারপর এটা পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার লাস্ট একটা ষাট হাজার ষাট হাজার আগে কনফিউশন ক্লিয়ার ক্যাশ ক্রেডিট যে বলছিলিস পঁচিশ পার্সেন্ট সে বুঝেছিস আরে দূর হারা বলেছে ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট ফিফটি পার্সেন্ট অফ সেলস উইল বি ইন ক্যাশ অ্যান্ড পঁচিশ পার্সেন্ট অফ পার্চেস পঁচিশ টা কেন পুরোটা আমি তো বললাম প্রথম থেকে বলছি তো পুরোটা পর পুরোটা পর পুরোটা পর ফিরে ওকে ওকে আরেকবার ভালো আর খারাপের তফাত সবাইকে বলছি প্রত্যেকটা লাইনের মানে জানতে হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মানে জানতে হবে তাহলে দেখবি অঙ্ক এমনি এমনি নেমে যাবে তো বেস্ট অফ লাভ আগে আমাকে বল অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বরের ক্যাশ সেলটাকে এখান থেকে বের করে আগে খাতায় নিয়ে চলে যাই লজিক তাই ছিল যা গিয়ে লেগ ক্যাশ সেলস যা গিয়ে লেগ রিসিপ্টে রিসিপ্টে কি লিখব ক্যাশ সেলস কত কত পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ ষাট ফর্টি ফাইভ ফিফটি সিক্সটি ঠান্ডা মাথায় সবাই বুঝেছিস এই অবধি সবাই বুঝেছিস ওকে পুরো ক্লিয়ার বলতে এরপর কি লেখা উচিত তোর কি মনে হয় কি লেখা উচিত এইটি পার্সেন্ট আফটার ওয়ান মান্থ হ্যাঁ কি না বল সব ভাই হ্যাঁ কি না বল আশি পার্সেন্ট লোক কি দিচ্ছে এক মাস পর আর কুড়ি পার্সেন্ট আফটার টু মান্থ সবাই বলতো হ্যাঁ কি না আমি জানি তোদের ব্রেনে কি আসছে তোদের ব্রেনে আসছে ফাইভ পার্সেন্টটা গেল কোথায় আসছে ওটাই আসা উচিত যে যে হ্যাঁ যে ওই ফাইভ পার্সেন্টার দিকে এখন তাকাতে চাইবি তার অঙ্কটা ডেফিনেটলি ভুল হবে লজিক কি ছিল এই যে ক্রেডিট সেলটা তার আশি পার্সেন্ট এক মাস পর দেবে আর কুড়ি পার্সেন্ট দু মাস পর দেবে হান্ড্রেড পার্সেন্টের গল্প আবার তুই বলতে পারিস না এই টোটাল সেলের হান্ড্রেড কার হান্ড্রেড বলতো ক্রেডিটের তাহলে আমি ক্যাশ সেলকে কেন আলাদা করে দিয়েছি বুঝতে পারছিস কিনা দেখ 
আগে রংকে কেন ক্যাশ সেলটাকে আমি একদম আলাদা করে দিয়েছিলাম অলওয়েজ ক্যাশ সেল আলাদা করে দিবি তাহলে কাকে ভাগ করছি আমরা এইটি টোয়েন্টি তে ক্রেডিট কে ভাগটা করি তিরিশ হাজারকে ভাগ করতো এইটি আর টোয়েন্টি এটা চব্বিশ হাজার আর ছ হাজার পরেরটাকে ভাগ কর একটা বত্রিশ হাজার একটা আট হাজার তার পরেরটাকে ভাগ কর আঠাশ হাজার আর সাত হাজার ভেরি গুড পঁয়তাল্লিশ কে ভাগ কর হ্যাঁ আর ন হাজার পঞ্চাশ কে ভাগ কর চল্লিশ হাজার আর দশ হাজার ষাট হ্যাঁ ষাট কে ভাগ কর আটচল্লিশ হাজার বারো হাজার আমি একটা করে আন্ডারলাইন করলাম সবাই করেছি এই অবধি হ্যাঁ এবার আমার সাজেশন সবাইকে জাস্ট পেন্টটা রেখে দে কিচ্ছু করবি না জাস্ট পেন্টটা রেখে দে যতক্ষণ না আমার হচ্ছে না ততক্ষণ টুকবি না আমি বললাম অক্টোবরের সোজা ছত্রিশ হাজার এলাম এটা কম আসে এক মাস কোথায় পিছিয়ে আসবো আঠাশ সবাই বল হ্যাঁ কি না তাহলে এখানে কোথায় পিছিয়ে এলাম আঠাশ আবার অক্টোবরে সোজা চলে এলাম এইখানে ন হাজারে এটা কম আসে দু মাস দু মাস পিছনে কোথায় আসবো আট তাহলে এরোটা আঠাশ আর আটে সবাই বলতো বুঝেছিস কি না আগের দিনের ক্লাসকে বেস করে এরোটা কার কার মধ্যে হবে আঠাশ আর আট যদি তাই হয় যদি তাই হয় তাহলে অক্টোবরের নিচে আমি লিখতে পারি আঠাশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস আট হাজার বল দাদা বুঝিনি এইবার ডিসকাউন্টের গল্পটা এলো যে আঠাশ হাজার দিতে আসছে সে কিন্তু টোয়েন্টি এইট দেবে না তোকে বলবে আমার ফাইভ পার্সেন্টটা দাও আমি যে দিতে এলাম ওই জন্য যখন এখানে করে দেখাবো আঠাশ প্লাস আট নয় এই আঠাশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস যদি সেটাই হয় এর পরের এরোটা তো এইরকম হবে বল দিগিনি কেমন দেখতে লাগবে থার্টি সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস সাত হাজার হেভি করে বল ডিসকাউন্ট বুঝেছিস এটা ক্যাশ বাজেটের টাফেস্ট জিনিস দেখ টাফ লাগলো কিনা আর লাস্ট একটা শুনছি এইটা এরো হবে চল্লিশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ভেরি গুড প্লাস ন হাজার ক্যালকুলেটারে কি করে করবি তাও বলে দিচ্ছি ক্যালকুলেটার নে আঠাশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট মান না আঠাশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস আট হাজার একবারে বল ছাব্বিশ হাজার না চৌত্রিশ হাজার ছশো একেবারে উত্তর বলবি একেবারে উত্তর বলবি আর একবার বলছি ক্যালকুলেটারে হ্যাঁ ভেরি গুড কিন্তু এটা আরেকবার বলি ক্যালকুলেটারে কি করে করবি আঠাশ হাজার মাইনাস এইট পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মারবি প্লাস আট হাজার মারবি পরেরটা নিজে নিজে করে দেখ ছত্রিশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট একচল্লিশ হাজার দুশো আর লাস্ট এরটা করে দেখ চল্লিশ হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস ন হাজার সাতচল্লিশ হাজার বল দারুণ করে বুঝেছিস কিনা যদি বুঝে যাস বাজেটের সব থেকে শক্ত জিনিস বুঝেছিস অনলাইন কোয়েশ্চেন থাকলে কর বলতে হবে না বুঝেছি কোয়েশ্চেন থাকলে কর সিরিয়াসলি এনি কোয়েশ্চেন এবার বল হেভি করে বুঝেছিস অফলাইন এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান সবাই সবাই বুঝেছিস আমি কি বললাম যা গিয়ে বসা এই এই দাঁড়া 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 এখানে তো লিখতে হবে তোকে রিসিভ ফ্রম ডেটে রিসিভড ফ্রম ডেটার রিসিভ ফ্রম ডেটার যা গিয়ে বসা সুন্দর করে বসা যদি এটা বুঝে যাস আর ক্যাশ বাজারে কিচ্ছু নেই ভাই এটা সব থেকে শক্ত ছিল এটা লোকে সব থেকে শক্ত বলে ফিরে আর রিসিভ ফ্রম ডেটার বল অনার্সে এটা অনার্সের হাইয়েস্ট লেভেল এর থেকে আর ওপরে উঠবে না তো তো ইয়ার তো করাবো একদম টেনশন করবি না খালি বল তুই পারবি না পারবি না এটা দিলে হম 
खरचे चले जाए मुझे दिल रोमान टू फर पर तैरी कर चल्लिस हजार साठ हजार पंचाश हजार सत्तर हजार आशी हजार सात हजार एक क्लोज एक क्लोज बोल तो जनगण के पर लाइन टा कि पचिशे भाग कर त्रिश हजार और दस हजार तरह पैतलारतर हजार आगे बोलते कैश पार्चेस बेरि गुड कैश पार्चेस बेर नीचे लिख भी पेमेंट टू क्रेडिटर नीचे लिखते हैं नट नेसेसरि जो जगह लिखले ही हलो बल बुझी कत कत 
বাহান্ন পাঁচশো ষাট হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার বাহান্ন পাঁচশো ষাট পঁয়তাল্লিশ হেড পি করে বল বুঝেছি সেই অবধি বাহান্ন পাঁচশো ষাট আর পঁয়তাল্লিশ এবার বলতো নিজের লজিক নিজের ব্রেনটাকে পুশ করে বল এরপরে কি লিখবি চারের পাঁচ ফোর ফিফ হ্যাঁ আগে কি লিখতে হবে ফোর ফিফথ আফটার ওয়ান মান্থ সবাই বল হ্যাঁ কি না আর তার নিচে ওয়ান ফিফথ আফটার টু মান্থ এবার ক্যালকুলেটারে চার বাই পাঁচ ইন্টু একশো করলে चार बारो हजार आठ तीन हजार अक्टोबर सोजा तीन हजार पांच दूमास मान क्या तीन तेल कथाय कथाय एरो देव दस और तीन बोलो पर कथाय कथाय सामने तीन टे डैश एक आंडार लाइन एन एगेंस्ट पेज टू क्रेडिटर कमिशन झमेला দেখি তোর মনে হচ্ছে যদি এবার শেষ হয়ে গেছে তাহলে আয় পরের লাইনটা বলছে ওয়েজেস আর পেড উইজ ইন শিফট অফ দা ফলোইং মান্থ আমি তিরিশ সেকেন্ড সময় দিলাম সব বাইকে কার কত বুদ্ধি দেখবো পর আমাকে আনসার দিবি না জাস্ট পর জাস্ট পর জাস্ট পর পরে আমায় বলবি ওরা কি বলেছে ডিসকাশন কারোর সাথে করতে হবে না পরীক্ষার হলে তুমি একা যাবে তুমি কি বুঝছো সেটা শুধুই তোমার কাছে বাকিরা ইমেটেরিয়াল ওকে শুনলাম ভেরি গুড পাঁচ মাস আচ্ছা বুঝলাম অনলাইনের অনেক কথা শুনেছি অফলাইন বল সেই মাসেই পরের মাসের পাঁচ আর অনেক রকমের হিসেব পেলাম অনেক অনলাইন অফলাইনের টা শুনতে পেলি না আর অফলাইন অনলাইন এটা শুনতে পেলি না আমি শুধু দুজন কারটাই শুনতে পেয়েছি ফিফথ মানে কি আগে বল ফিফথ মানে পাঁচ মাস না পাঁচ তারিখ তারিখ ना बोले 
এতখানি কায়দা মেরেছে পরীক্ষার হলে জাস্ট ঘুরিয়ে ছেড়ে দিল তোকে যে আনন্দ করো তোকে ওরা সিম্পল বলতে পারতো ওই জাস্ট এক মাস তুইও আসতিস এসে এক মাস উঠতিস আনন্দ করে চলে আসতিস বলছিস কি ইজি কোয়েশ্চেন ওরা এটা বললো না ওরা বললো ফিফথ অফ দ্য ফলোইং মান্থ পরের মাসের পাঁচ তারিখে এই ফিফথ মানে পাঁচ মাস নয় পাঁচ তারিখ এটা বুঝতে হবে আর ফলোইং মানে পরের মাস পরের মাসের পাঁচ তারিখ অনলাইন বুঝেছিস তার মানে এটা এক মাস হ্যাঁ চল চল আমার সাথে আয় আমার সাথে আয় আমার সাথে আয় আমার সাথে আয় আমার কি দরকার অক্টোবর তো অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর অক্টোবরের সোজা ওয়েজ এসে সতেরো হাজার একশো এক মাস ওপরে ওর এবার বল সতেরো পাঁচশো সতেরো একশো আর বারো হাজার গল্প শেষ গল্প শেষ সতেরো পাঁচশো সতেরো একশো বারো হাজার ফিফথ অফ দ্য ফলোইং মানে এক মাস জাস্ট এক মাস এবার এক মাসের হিসেবটা চোখে জানতে হবে যেমন করে সেখানেও আছে বুঝেছিস একদম একটা জায়গায় ঠান্ডা কর বলছি এক্সপেন্সেস ইনক্লিউড সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস হুইচ আর টেন পার্সেন্ট অফ সেলস আমি বোঝাবো আগে একটা কথা বল পেমেন্ট সাইডে এক্সপেন্সেস পেড লিখেছিস লেখা আছে তো অলরেডি তার নিচে একটা নতুন লেখ ড্যাস দিয়ে সেলিং এক্সপেন্সেস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বলেছে না কি বলেছে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাঁ ড্যাস দিয়ে লেখ সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস জাস্ট লেখ জাস্ট লেখ সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এবার ব্রেনটাকে ঠান্ডা কর বলছে এক্সপেন্সেস এর মধ্যেই আছে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস এটা টেন পার্সেন্ট অফ সেলস এটা টেন পার্সেন্ট অফ সেলস আবার বলবো এটা টেন পার্সেন্ট অফ সেলস আবার বলবো এটা টেন পার্সেন্ট অফ সেলস তোর ব্রেনে কি কোয়েশ্চেন আসছে তোর ব্রেনে কি কোয়েশ্চেন আসছে টেন পার্সেন্ট অফ সেলস হ্যাঁ কোন মাসের সেলস ওরা বলে দিল সেলিং এক্সপেন্সেস টা টেন পার্সেন্ট অফ সেলস তোর ব্রেনে প্রথম কোয়েশ্চেন আসবে কোন মাসের সেল ভাই যেহেতু কোনো মাস বলেনি ওই মাসের সেল যেহেতু কোনো মাস বলেনি তার মানে যে মাসে আমরা থাকব সেই মাসেরই সেলস তাহলে আমরা আমাকে বল অক্টোবরের সেলস কত টোটাল সেল কিন্তু অক্টোবরের টোটাল সেল কত নব্বই হাজার তো তাহলে তার টেন পার্সেন্ট মানে কত হচ্ছে ন হাজার সব বাই হ্যাঁ কি না অক্টোবর নভেম্বরের বল সেলস টোটাল সেলসটা কত এক লাখ তার টেন পার্সেন্ট মানে কত দশ হাজার আর ডিসেম্বরের কত এক লাখ কুড়ি তার টেন পার্সেন্ট মানে কত বারো হাজার আগে সব বাই বলতো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে কোনো কিছু না দেখিয়ে ওয়ার্কিং সে ন হাজার দশ হাজার বারো হাজার লিখতে পারবি কিনা অফলাইন সব পাই বুঝেছিস এভরিওয়ান অনলাইন এটা নতুন বল না বুঝলে যা বসা যা 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 বসা যা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে বসা নয় দশ বারো বলো ও দাদা এইটা করিয়ে তুমি বলছো টপ এইটা কোনো ব্যাপার আমি বলবো আয় ব্যাপারটা তাহলে এর ওপরে এর ওপরে যে এক্সপেন্সেস পেট লেখা আছে সেইখানে কত বসাবো এটা হচ্ছে লজিক ওপরে যে এক্সপেন্সেস পেট লেখা আছে আমাকে বলতে কিনি এক্সপেন্সেস পেটটা কত কত আছে টোটালটা মানে বই থেকে দেখে বল অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বরে বল একটা এগারো হাজার ছশো একটা এগারো হাজার আটশো বারো হাজার তিনশো একটা ঠিক বলছি শুনে রাখ সব পাই একটা ঠিক বলছি শোন সব ভুলে যা ব্রেনটাকে ঠান্ডা কর সব ভুলে যা একটা এক্সপেন্সেস হেডিং আছে ভাব আর নিচে কিচ্ছু বলেনি যে এক মাস পর 
দশ দিন পর কিচ্ছু বলে তুই কি করবি হোমটাসকে পাবি আজকে এরানাটা খরচ আছে কিন্তু তার সম্বন্ধে কিচ্ছু বলে নি লজিক কি ওই মাসেই দিয়ে দিতে হবে তার মানে কিছু ঝামেলা নেই তার মানে এখানে যে এক্সপেন্সেস পেড কিছু বলেনি মানে যে যার খরচ এর মধ্যে ন হাজার টাকাটা ঢোকানো আছে তাই না তাহলে অরিজিনাল এক্সপেন্সেস পেড ভেরি গুড দু হাজার ছশো এইটার এক্সপেন্সেস পেড এক হাজার আটশো আর এইটার এক্সপেন্সেস পেড তিনশো হেভি করে বল বুঝেছিস কেনা তার মানে যে এক্সপেন্সেস পেড আমরা এবার ওই এক্সপেন্সেস পেডটা লিখবো কত কত লিখবো দু হাজার ছশো এক হাজার আটশো আর তিনশো কারণ যে যার মাসেরটা তো ছিল দাঁড়া দাঁড়া বল দাদা আগের দিন হয়নি কেন আগের দিনকে কি ছিল বলতো সেলিং এক্সপেন্সেস টা ইন অ্যাডিশন এক্সট্রা ছিল ভেবে দেখিস আগের দিনকের যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো পেয়েছিলাম দেখবি ইন অ্যাডিশন টু অ্যাভ সেলিং এক্সপেন্সেস এরকম কিছু ছিল সেল কমিশনে আর এখানে কি বলেছে সেলিং এক্সপেন্সেস টা কার ভেতর ঢোকানো আছে এক্সপেন্সেস এর ভেতর তাহলে এক্সপেন্সেস যদি এগারো হাজার ছশো হয় আর এর মধ্যে সেলিংটা যদি ন হাজার হয় তাহলে বাকিটা কত দু হাজার ছশো ওই জন্য দু হাজার ছশো খুব ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে ভিডিওটা থাকছে অডিওটা থাকছে তোমাকে এটাকে নিয়ে গিলতে হবে একদম পারফেক্টলি ডাইজেস্ট করতে হবে করে ব্লাডে ঢোকাতে হবে তবে তুমি শিখেছো অনলাইন ক্লিয়ার না এটা এমনি হয়ে যাবে চলো দেখো তার মানে দু হাজার ছশো এক হাজার আটশো তিনশো হেভি করে বল বুঝেছিস কিনা অনলাইন সবাই বুঝেছিস পুরো অঙ্কটা মানুষ পুরো অঙ্কটার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট লাইন এর পরেরটা পড়ছে এনি ডেফিসিয়েন্সি ইন ক্যাশ এট দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ উইল বি মেড বাই টেকিং শর্ট টার্ম লোন ফর টু মান্থস ফ্রম ব্যাংক এবং আমি একটা গল্প বলি এই লাইনটাই অঙ্কে লাগবে না ওকে কিন্তু আর একটা গল্প বলি যদি এই লাইনটা লাগে তোদের এত লাগবে তোরা কল্পনা করতে পারবি না মা তারা ঠান্ডা কর বলছি আমি অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেপ্টেম্বর দেখ কত রকমের ঝামেলা দিয়েছে সেপ্টেম্বরের শেষে চল্লিশ হাজার টাকার ক্যাশ আছে আমার তো অক্টোবর দরকার टोटाल बक्स कर माइनस कर সবাই পঁচিশ হাজার হয়েছে এর এগেনস্ট এলে ওপেন টোটাল রিসিপ্ট ব্র্যাকেটে এ টোটাল রিসিপ্ট ব্র্যাকেটে এ টোটাল পেমেন্ট ব্র্যাকেটে বি আর ক্লোজিং ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক ব্যালেন্স বা ক্লোজিং ক্যাশ স্ল্যাশ ব্যাংক ব্যালেন্স এ মাইনাস বি পঁচিশ হাজার হচ্ছে এই পঁচিশটাকে ওপরে তোল এই পঁচিশটাকে উপরে তোল তুলে টোটাল কর বল এক লাখ ষোলো হাজার দুশো পেমেন্টে টোটাল কর এক লাখ পাঁচ হাজার 
চারশো মাইনাস কত এর ক্লোজিং দশ হাজার আটশো যা এটাকে গিয়ে ওপরে বসা এটাকে গিয়ে ওপরে বসা দশ হাজার আটশো এবার টোটাল করলে এক লাখ সতেরো হাজার আটশো ট্রান্সফার এক লাখ সতেরো হাজার আটশো এই 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 ট্রান্সফার খেলে আমি অ্যাকাউন্টস করাচ্ছি তোদেরকে মনে হচ্ছে এইটি এইটাও হ্যাঁ বিয়োগ করলে আচ্ছা অষ্টআশি হাজার আটশো আমার ভুল বিয়োগ করলে আচ্ছা একটা উত্তর মিলেছে কিনা মিলে গেছে তো অঙ্কটা শেষ হয়ে গেছে তো হ্যাঁ ওই লাইনটা লাগলো না তো এইবার আমি লাইনটা বোঝাবো অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে তুই রেখে দিতে পারিস আমাদের লাস্ট অঙ্ক তুই লেফট হয়ে যেতে পারিস কেউ দরজা খুলে চলেও যেতে পারিস কিন্তু লজিক্যালি আরম্ভ হচ্ছে অঙ্কটা পর হ্যাঁ সবাই রেডি হ ব্রেন রেডি হ ইয়ার কি নাটকক্ষণ আমি ইয়ার কি মারছিলাম এবার রেডি হ বইয়ে কি বলেছে ছেড়ে দে আমি তোকে বোঝাচ্ছি এটা এক লাখ উনিশ হাজার ছশো বেরোক এরা বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ফিগার দিয়ে বোঝাবো না আমি ভালো ভালো ফিগার দিয়ে বোঝাবো বুঝছে তো আচ্ছা অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে তুই শুধু বোর্ড দেয় অঙ্ক অঙ্ক নিয়ে আর চিন্তা করিস না আচ্ছা এটা টোটাল এক লাখ বেরোতে পারে এক লাখ খরচের টোটাল নব্বই হাজার হতে পারে তাহলে ক্লোজিং ট্যাক্স কত দশ নর্মাল হয় নর্মাল একটা কথা বলতো এটা যদি এক লাখ হয় আর এটা যদি এক লাখ দশ হয় মাইনাস দশ এইটাই ডেফিসিয়েন্সি ঘাটছি ডেফিসিয়েন্সি মানে ঘাটছি এবার ওরা কি বলে যে বলতো যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি আসে ওরা ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাই কি বলেছে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি আসে তাহলে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ওই ডেফিসিয়েন্সিটা ভরাট করে দাও তার মানে যদি এই সিচুয়েশন আছে তুমি ওপরে ব্যাংক লোন নাও দশ হাজার এই টোটালটাকে করে নাও এক লাখ দশ ক্লোজিং ক্যাশটাকে নাও নীল আবার বোঝাবো আবার বোঝাবো আগে বলে তো অ্যাক্টিভেটেড কখন হবে যখন নেগেটিভ আসবে যদি মাইনাসে আসে আমাদের অঙ্কে কাজে লাগলো না কেন অ্যাকচুয়ালি মাইনাসে আসেনি বলে অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ আসেনি বলে আগে এইটা ক্লিয়ার সবাই ওরা কি বলতে চাইছে বলতে চাইছে যদি নেগেটিভ আসে সেই টাকাটার লোন নাও সেই টাকাটার এখানে এক লাখ এখানে কত হয়েছিল টোটাল এক লাখ আর এখানে কত হয়েছিল এক লাখ দশ কত নেগেটিভ আসছিল দশ এটা লোন নিতে বলেছে মানে ওপরে ব্যাংক লোন নিয়ে নেয় না দশ তাহলে এই টোটালটা কত হয়ে যায় এক লাখ সরি এই টোটালটা কত হয়ে যায় এক লাখ দশ এটাও এক লাখ দশ তাহলে ক্লোজিংটা কি হয়ে যায় নীল এখান থেকে আবার আরম্ভ হচ্ছে বলেছিল লোনটা তুমি দু মাসের জন্য নেবে অর্থাৎ তোকে মনে করে পেমেন্ট সাইডে এইখানে একটা পেমেন্ট দশ হাজার করতে হবে এক দু মাসের তোকে বলেছিল না লোনটা দু মাসের জন্য নেবে তুমি এখানে লোন নিয়ে আনন্দ করতে পারো না ইয়েস আমি লোন নিয়ে নিয়েছি তোমাকে আবার বলেছে এই লোনটা কি করতে হবে দু মাস পর আমি হলে কি বলতাম বলতাম এই লোনটা টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে পে করতে হবে বলতাম আনন্দ কর ছটপট করে মর আমি ওপরে বলতাম এই লোনটা টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে পেমেন্ট করব তাহলে এই দশ হাজার টাকার ওপর টেন পার্সেন্ট ইন্টু দুই এর বারো দু মাসের লোন কিছুক্ষণের জন্য ধর দেড়শো টাকা হয়েছে বেরোবে না আর পয়েন্টে বেরোবে কিছুক্ষণের জন্য ধর কত বেরিয়েছে দেড়শো তাহলে লোনটা কত নিয়েছি দশ হাজার কিন্তু পেমেন্ট হবে দশ হাজার একশো পঞ্চাশ উইথ ইন্টারেস্ট এর বাইরে কিছু হয় না আমি জানি তোর ব্রেনে কি কোয়েশ্চেন আছে যদি দাদা এইখানে লোনটা নিতাম 
তাদের পেমেন্টটা করতে হতো না দু মাস ক্রস করে যাচ্ছে তো আমি কি করবো তাহলে ওরা কি বললো যেখানেই নেগেটিভ আসবে ওরা বলল আমি বলিনি যেখানে নেগেটিভ আসবে ব্যাঙ্গালোর নাও এবং সেটা দু মাস পর পেমেন্ট করো ইন্টারনেশনাল গল্পটা বলেনি ওটা আমি বললাম যদি দিত দিতেই পারত এবার বল বুঝেছিস আমি কি বললাম সব ভাই বুঝেছিস এটা দারুণ করে রেকর্ড রইল আমি আগে স্ক্রিন রেকর্ডিংটা অফ করি তারপর আমি হোমটা দেবো